Hallo zusammen, Zeit mal wieder für eine Skat-Geschichte. Ich habe euch heute eine Partie mitgebracht, die sich vor einigen Jahren bei einem Hamburger Skat-Turnier zugetragen hat und die dort für reichlich Diskussionsstoff und auch den einen oder anderen Schmunzler gesorgt hat. Aufhänger ist letztlich die Fragestellung, ist es fair, bzw. ab wann ist es fair, auch mit den drei oberen oder gar mit vier Buben zu passen. Nehmen wir die vier Buben vielleicht mal zuerst, die erhitzen die Gemüter erfahrungsgemäß noch deutlich mehr. Meine klare Empfehlung ist, wenn ihr vier Buben habt, egal wie schlecht die Beikarte ist, ihr solltet immer mindestens 45 reizen, um das Spiel auch zu bekommen, denn die Chance, den siebten Trumpf im Skat zu finden, ist einfach gewaltig, und damit habt ihr dann fast immer ein Gewinnspiel mit 90, 95 Prozent Chance. Und selbst wenn ihr dann einmal das Pech haben solltet und findet zum großen Zampano, zum großen Rollmops, also vier Buben und von jeder Farbe zwei, womöglich ohne Ass und ohne 10, dann ist das Spiel ja immer noch lange nicht verloren. Meistens bekommen die Gegner trotzdem höchstens vier Stiche, und wenn ihr dann nur vier Luschen abgibt, dann sollen sie erstmal die 60 finden, also auch dann habt ihr sicher noch eine 50-50 Chance, das Spiel zu gewinnen. So gesehen, aus reinem Eigennutz ist es sehr empfehlenswert, ein Spiel mit vier Buben immer mindestens bis 45 zu reizen, und wer das nicht tut, wer vielleicht sogar schon vor 36 oder ganz krass vor 24 aussteigt, der wird sicher zu Recht von dem Mitspieler, der möglicherweise jetzt ein sehr schönes Spiel völlig chancenlos gegen 5 oder 6 Trumpf verloren hat, angezählt. Und ja, so gehen schon Skatfreundschaften zugrunde. Das solltet ihr also auch aus dem Grund dann vermeiden. Ganz anders ist die Geschichte natürlich mit den drei oberen Buben, denn ein Blatt, was dann siebenmal Mist an der Seite hat, ist eben noch deutlich schwächer einzuschätzen. Und genau das ist mir vor ein paar Tagen beim Livestream am Dienstag mit Gästen auch passiert. Sabine hatte kurz vor Schluss in Mittelhand 18 geboten. Thomas brachte schon irgendeinen so flapsigen Kommentar, ob sie denn überhaupt was hat. Und ich hatte in Hinterhand drei obere Buben, aber wirklich siebenmal Mist, nicht ein Ass, ich glaube nicht mal eine 10, und habe mich dann aus taktischen Gründen auch nicht mehr zu 20 hinreizen lassen. Hat immer dann trotzdem schon so ein bisschen Geschmäckle richtig. Gerne tut man es nicht, war in dem Fall zwar richtig, aber naja, das gehört dann ein Stück weit auch zum Skat dazu. Und dann kommen wir jetzt mal zu der Partie, die ich euch eben zeigen wollte. Das ist die Ausgangskarte in Vorhand bei einem Skat-Turnier. Beide haben gepasst, und logisch, mit dieser schönen Karte sagt der Spieler in Vorhand natürlich 18 ausgezeichnete Möglichkeiten, sich hier mit dem sechsten Trumpf oder noch einem Seitenass zu verstärken. Aber es kann natürlich auch mal so kommen, dass dann wirklich nur Schrott drin liegt, womit das Spiel ja immer noch nicht verloren ist. So, jetzt gibt es sicher ein paar Möglichkeiten. Man könnte schon ganz mutig sein und sagen, ich bin so verzweifelt, jetzt muss ich schon mit der blanken Karo 10 spielen und direkt so wieder drücken. Oder die Karo 10 einfach bestellt, oben halten, vielleicht sogar 0, alles Varianten, aber sicher auch diese Möglichkeit, einfach 13 Augen runter und jetzt ein Peakspiel zu wagen, nicht ähm, ja, von der Hand zu weisen. Blanke Kreuz 10 zum Beispiel, eine riesen Siegscheiß, dass in Karo geschnippelt wird, dass man einfach über die Punkte zweimal schön voll stechen sich hinzählt. Also auch das ein plausibler Plan. 13 Augen also gedrückt, Trumpf Lusche raus zum Peakspiel, Trumpf Lusche, Trumpf Lusche, Trumpf 10, ganz unverdächtig. Jetzt kamen die ersten nicht so guten Nachrichten, Karo König, Karo Lusche und von hinten eben blitzschnell auch die Karo Lusche, ja, und dieser kleine Tell, dass die so schnell kam, gefolgt von dem Karo Ass jetzt, hat dem Spieler hier gesagt, uh, wahrscheinlich hat Hinterhand gar keinen mehr, deswegen wollte er jetzt hier also auch das Trumpf Ass noch nicht drauf tun, Karo Bube auch nicht, sondern ich meine, es wurde dann hier mit der Dame gestochen oder der Lusche, letztlich besteht ja immer noch die Chance, dass hinten auch die zweite Karo Lusche noch in der Hand hat. Ja, und jetzt war es passiert. Überstich mit dem Trumpf König, und ihr habt es euch sicher schon gedacht, nach meinen einleitenden Worten, Hinterhand hatte tatsächlich so ein Blatt mit den drei alten, äh, siebenmal Schrott, nicht ein volles, aber natürlich jetzt volle fünf Trumpf dagegen, den Überstich, und jetzt kam natürlich Abzug der Trümpfe, und jetzt kleiner Treppenwitz, Kreuz 10 war tatsächlich blank, konnte der Spieler jetzt leider gar nicht von profitieren, im Gegenteil, auf den nächsten Buben flog jetzt wohl das Herz Ass. Ganz genau weiß ich es natürlich nicht, war nicht live mit am Tisch, aber auf jeden Fall das Ergebnis ist überliefert. Auf den nächsten Trumpfabzug wird auch der Spieler hier jetzt gemerkt haben, oh, da sind ja gleich gar keine Trümpfe mehr im Spiel, hat in Herz noch die Übergabe mit der 10 behalten, 
Und so kam es, wie es jetzt eben kommen musste. Das Spiel wurde tatsächlich Schneider Schwarz verloren. Schneider Schwarz bei einem Farbspiel. Das Ganze bei einer bei Passe, Passe in Vorhand mit diesem schönen Ansatz. Ja, was können wir dem Spieler hier für einen Trost spenden? Ähm, eigentlich keinen, außer der Aussage, das wird jeden von uns vielleicht nicht ganz so krass, aber grundsätzlich eben mal treffen. Und es ist eben nur Skat, wenn es weh tut. Also bitte äh, ja, lächeln, winken und tapfer weiterspielen. Aber in dem Moment wird dem Spieler sicher nicht danach zumute gewesen sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass da die ersten bösen Worte geflogen sind. Wie kann das denn sein, dass du mit den drei oberen Buben keine 18 gesagt hast? Ja, und das ist in der Situation vielleicht dann auch wieder zweifelhaft. 18 könnte man vielleicht schon verlauten lassen, aber letztlich hätte das vermutlich auch noch nichts am Ergebnis geändert. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt euch ein bisschen erheitern lassen in Vorbereitung auf das Wochenende. Ich bedanke mich ganz herzlich für eine extra Unterstützung meines Kanals bei Jan Schrubarz. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und dann bleibt mir jetzt nichts anderes, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Bleibt gesund und wie immer, gut blatt.